சோ நாம வந்து இன்னைக்கு வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினா வந்து ஃபீல்ட் பிளஷிங் நான் என்ன பத்தி பார்க்க போறேன் நண்பா சோ ஃபீல்ட் பிளஷிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் கம்பல்சரி தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா என்ன அப்படி பாத்தீங்கனா ஃபீல்ட் பிளஷிங் எப்ப பண்ணுவாங்க அப்படினா வந்து அது ஒரு ஆல்டர்னேட்டரா ஒரு ஜெனரேட்டரா வந்து மூவிங்ல இருக்கும்போது அதால வந்து ரெசிடியல் மேக்னெட்டிக் ரெசிடியல் வோல்டேஜ் வந்து பில்ட் அப் பண்ண முடியல அப்படினா வந்து அப்படிதான் ஃபீல்ட் பிளஷிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எதுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து காயில் வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளா வந்து நீங்க வந்து ஆல்டர்னேட்டரா என்கேஜ் இது எனர்ஜைஸ் பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகுனா அந்த ஃபீல்ட் காயில்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுனா ஒரு வந்து ஒர்க் ஆகாம போயிடும் ஸோ அதை தான் வந்து எப்படி வந்து இப்ப வந்து ஒர்க் ஆக வைக்கிறது பற்றி நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ காணும்பா ஸோ புதுசா யாரா வியூவர்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரிங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இந்த அப்புறம் வந்து மறக்காம நீங்க வந்து அந்த கூடவே இருக்கிற அந்த பில்லை கான பிரஸ் பண்ண மாதிரிங்க நண்பா ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்களா சரி வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபீல்டு பிளஷிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு காயில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு பிளஷிங் எந்த இதுக்கெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் ஃபீல்டுக்கு இருக்குதோ அந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டரு அப்புறம் ஜென்ரேட்டரு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டிசி மோட்டர்ஸ் டிசி ஜென்ரேட்டரு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபீல்டு பிளஷிங் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ ஃபீல்டு பிளஷிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வந்து காயில் ஒன்று இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு காயில் இருக்கு ஒரு காயில் இருக்குன்னு ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி அப்படி இருக்குன்னா இந்த காயில உங்களுக்கு வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் லோட் பண்ற மாதிரி வந்து பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ அது அப்படிதான் பண்ணுவாங்க இப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இதுதான் காயில் நண்பா ஸோ காயில வந்து இப்ப என்ன பண்ணியாச்சு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ காயில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த லோடு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காயிலோட ஃபுல் லோட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ்னா கா பேட்டரி வந்து என்னன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆம்ஸ் வரைக்கும் ஃபீல் ஃபிளஷிங் பண்ணுவாங்க ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாங்க சப்போஸ் இப்போ வந்து உங்களால் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து இது வந்து மாடர்ன் டெக்னாலஜி இப்போ ஏபிபிலாம் நிறையா வந்து இந்த மாதிரி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க என்னென்னா ஃபீல் ஃபிளஷிங்னா தனியாக வந்து ஒரு விஎஃப்டி ட்ரைவ்ஸ் கொடுத்து ஒரு டிசி ஆல்டர்னேட்டிவ் வோல்டேஜ் சார் டிசி வேரியபிள் வோல்டேஜ் கொடுத்து ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் அது நமக்கு அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது ஸோ நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஒரு பேட்டரி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வந்து எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் நண்பா ஸோ என்ன பண்ணோம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு முறை வந்து டச் பண்ணி எடுத்துகிட்டா போதும் ஸோ ஃபீல்டு வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து அந்த க இது என்ன பேட்டரி வந்து ஃபுல்லாக வந்து ட்ரைன் ஆகிடும் அதே மாதிரி கரண்ட் வந்து அந்த ஸ்பார்க் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நண்பா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் டச் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அதான் அவ்வளோதான் அதை வந்து அதை வந்து ஃபீல்டு ஃப்ளஷிங் சொல்லுவாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ எப்போ தான் வந்து அதாவது ரெசிடியல் வோல்டேஜை வந்து பில்ட் அப் பண்ண முடியலையோ அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஃபீல்ட் ஃப்ளஷிங் பண்ணுவாங்க அது என்ன ரெசிடியல் வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸே கொடுக்க மாட்டீங்க சப்போஸ் ஃபீல்டை வந்து என்ன எனர்ஜைஸே பண்ண மாட்டீங்க ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வோல்டேஜ் வந்து பில்ட் அப் ஆகும் இதில் ஆல்டர்னேட்டரில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆல்டர்னேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு ஃபீல்டு ஃபீல்டு வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கணும்பா ஸோ இதில் என்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா சப்போஸ் ஃபீல்டு வந்து ரொட்டேஷனில் இருக்கும் அது எப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஓவர் ஆர்பிஎம் வரும்போது இது நம்மளுடைய ரெசிடியல் ஓவர் வோல்டேஜ் அவ்வளோ இருக்கும் ரெசிடியல் வோல்டேஜ் அவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் நம்ம எப்பவுமே நார்மலாக ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து நூறு வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஆல்டர்னேட்டரோட ஃபுல் அது ஃபுல் ரேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அதோட வோல்டேஜ் வந்து ஃபைவ் வோல்ட்ன்றது வந்து ரெசிடியல் வோல்டேஜ் சப்போஸ் லெவன் கேவி இருந்துச்சுன்னா அரௌண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும் ஸோ ஒவ்வொருக்கும் மே மேட்ச் ஆகணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து 